Boa noite a todos, sejam bem-vindos à celebração eucarística aqui na paróquia Nossa Senhora do Bom Parto. Hoje nós rezamos pela saúde de Maria Elisa Chigotti, Edmundo Coelho Costa, que está na UTI com Covid-19, Hélder Castro Zonta, também na UTI, Manuel Rodrigues Coelho, Ângela A. Nascimento, Antônio Carlos Ferreirinha, Luiz Antônio Torres, internado com Covid-19, Rosilene de Abreu Torres, também está hospitalizada com Covid-19, Marta Regina Araújo Moraes, Covid-19, Fábio Bernardi Tielo, está hospitalizada com Covid-19, Maria Liliana Queiroz Peixoto Lemes, está hospitalizada também com Covid-19. E vamos rezar em ação de graças pela vida de Zita Marinho, aniversariante hoje. E agora os falecidos. Sétimo dia, Dona Clotilde Barba Moreno. Antônia Claudete Moreira, 30 dias. Ivone da Silva Pascoal, 4 meses. Luciana Moreira de Holanda, 9 meses. Miguel Dias de Oliveira Filho, nove meses. João Francisco Alves, Gabriel Machado Araújo, Vandeilson Barros Monteiro, Celestino Leite Moreira, Monteiro, Rosvaldo Moreira de Holanda, Renata Moreira de Holanda, Miguel Dias Pimentel. Rezemos também pelas três almas santas e benditas, pelas almas em geral, pelas almas do purgatório e pelas almas esquecidas. E também rezemos pelo senhor Edmar Oliveira Lemos, ele está hospitalizado com Covid-19. Vida 
vida louca e te as plenos Em te livrá-lo e de glória coroá-lo E conceder-lhe vida longa e te as plenos Boa noite a todos vocês que neste momento estão participando a esta missa sejam todos bem-vindos mesmo que isso seja virtual sintamos-nos acolhidos por Deus para conviver com Ele nesta Eucaristia então saudação a todos vocês estou vendo aqui pessoas conectadas a Maria Luísa Teti Terezinha que está aqui conosco Ideli Isabel Zuniga Célia Peixoto Thaís Mônica Edina Maria Avó Márcia Valdete Edson Vilma, a Vilma que pede oração por Dona Liliana Peixoto. Então, Dona Liliana está nas nossas orações. Mariane Alves, Marcos Modesto, que reza pela alma de Francisco Modesto, que faleceu hoje. Então, Marcos, nossos sentimentos, que o Francisco descanse em paz. Maria Avó, agradecendo também pela recuperação de Carlos Alberto Nelson Terezinha rezando para o Clotilde e Deli Walter rezando pela recuperação da saúde de Sidney Caron e Ozete Souza e Silva que Deus misericordioso lhes conceda saúde. Valdete, Tatiana, rezando por, pelo irmão Edimar, aqui faleceu há um ano. Terezinha, rezando pela família de Barba Moreno. Célia, rezando pela recuperação de Maria Liliana Queiroz. Ana, Tatiana, já falei também, e reza ah, por Aparecida Oliveira Lemos. Elita, rezando por, pelo Senhor Davi. Cíndia, pedindo benção pela família. Marli, rezando por Liliana. E Dilmar Oliveira já foi mencionado. Uhum. E Dina rezando por Moreno, por Clotilde. Então, Ana Paula, Dizzy, são os nomes que consigo ler aqui. Liusa, Daisy rezando por Marisa Borges. Isabela. Lembrando o aniversário do avô querido João Francisco, aqui já está no céu. Sérgio, Edilson, Gisele e Cíndia. Então sejam todos bem-vindos e as intenções também já foram colocadas aqui por Dona Terezinha no início. Com todas essas intenções, nós nos aproximamos de Deus com fé e confiança, que Ele nos escute, que Ele fortaleça a nossa fé e a nossa esperança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, tem de piedade de 
de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó oh Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta, ó oh Deus eterno, que conheces as coisas escondidas, e sabes tudo de antemão antes, do que, antes que aconteça. Tu sabe que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Eu estou condenada a morrer quando nada fiz do que está maldosamente inventando a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução... Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel e clamou em alta voz, sou inocente do sangue desta mulher. Desta mulher. Todo o povo então voltou-se voltou para ele e perguntou, que palavra é esta? O que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu, Sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenareis uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente e outros anciãos disseram ao jovem, Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Então falou Daniel, mantenha os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse, velho em carvinho e do mal, Agora aparecem os pecados que estavam habituados a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena. Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que abre os vistes abraçados. Ele respondeu, a sombra de uma aroeira. Daniel replicou, mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandou sair este, ordenou que trouxessem o outro, raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te. E a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedias com os filhos de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de árvores, os surpreendestes juntos? Ele respondeu, 
debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou. Também tu mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão para te cortar ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltam-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsos testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que havia tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva a vida de um inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, Nenhum mal eu temerei, estás comigo O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Bebês pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei, estás comigo Ele me guia num caminho mais seguro Pela honra do seu nome mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estás comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei, estás comigo Preparais a minha frente uma mesa Em a vista do inimigo e com óleo vós ungis minha cabeça E o meu cálice se transborda Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei, estás comigo Felicidade, todo bem onde seguir-me Por toda minha vida E na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal 
qual eu temerei estás comigo Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei estás comigo Louvor e glória a Ti, Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus Não quero a morte do pecador, diz o Senhor Mas que ele volta e se converta e tenha vida Louvor e glória a Ti, Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Tentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, Continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, começo por expressar a minha solidariedade e a solidariedade da toda a igreja com vocês que estão em casa, neste momento, participando a esta, a esta celebração e, particularmente, nossa solidariedade com vocês, famílias que perderam um parente nestes, nestas situações de Covid ou perderam um parente já faz muito tempo e estão reunidos rezando neste momento por eles falecidos então nossa solidariedade nossos sentimentos a vocês e 
que os falecidos descansem na paz de Deus. E vocês também, que estão neste momento colocando tantas intenções de saúde, pedindo saúde a Deus pelos doentes, alguns nomes já foram citados e outros nomes também estão sendo colocados na página de Facebook. Sintam-se neste momento fortalecidos com a nossa oração. Estamos unidos a vocês, rezando pela recuperação dos doentes. E a vocês doentes, vocês enfermos, vocês que estão nos hospitais, como hein, afetados pelo vírus, saibam que não estão sozinhos. A igreja, em nome de Jesus Cristo, está ao lado de vocês e estamos rezando por vocês. Então, comunidade de Deus, nós estamos com Jesus ao nosso lado. Sim, não podemos deixar de ter medo, porque às vezes o medo faz parte da, 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 da natureza humana, mas o medo não deve, não deve dominar. Jesus está conosco e Ele está tomando conta da situação. Talvez podemos achar que o jeito de fazer de Deus é lento, ou a atuação de Deus é, é invisível, mas Ele sabe o que faz, Ele sabe quando que as coisas vão retomar com o caminho certo. Então, vamos confiar nele. A sua palavra nos fortaleceu, e daqui a pouco vamos nos alimentar com o corpo de Jesus Cristo, então, sintamos-nos abraçados, acolhidos, acompanhados por nosso Deus nestes momentos. E temos no, na palavra de Deus de hoje o tema da misericórdia. Nosso Deus é misericordioso. E Ele vai defendendo os pobres, os fracos, os indefesos, os perseguidos injustamente, falsamente Deus está protegendo o fraco temos duas situações duas mulheres que estão sendo acusadas injustamente ainda uma vez a mulher acusada se a gente pegar a história hein? regularmente é a mulher que é acusada mesmo que ela fique fazendo hein, coisa, às vezes, indevida ou inadequada, como homem, a pessoa que mais é prejudicada é a mulher. E, por exemplo, na minha tradição, a mulher é, representa a humanidade fraca. Vai? Se a gente pegar a mulher, como aliás foi, foi analisado, foi mencionado aqui na primeira leitura Susana mulher linda mulher que traz paz hein? que atrai em lugar de contemplar esta beleza infelizmente às vezes o ser humano quer consumir esta beleza se deixando levar pelos desejos e descontrolados e aí vem hein, o perigo mulher, símbolo aqui na primeira leitura e também no evangelho, a mulher aqui está representando a humanidade indefesa, representando todos os que todo dia são acusados injustamente, maltratados, jogados, hein? descartáveis. A pergunta que eu quero colocar para a gente terminar é esta. Qual é a minha situação? Ou qual atitude eu tenho diante desta humanidade fraca? Qual é a minha atitude? Será que eu aproveito às vezes hein, a minha força, o meu poder, para explorar ainda esta human humanidade fraca? Ou busco manifestar misericórdia e compaixão com esta humanidade fraca? Na primeira leitura, 
aux anciens qui devrions protéger aux fracos devrions cuidar daquela mulher e de todos os indefesos eles deixaram isto para usar o poder e explorar a mulher será que às vezes eu também não exploro às vezes na minha própria família não exploro o fraco será que eu por exemplo como pai sendo pai com a minha autoridade não estou explorando meus filhos ou minha mulher ou eu o irmão às vezes mais velho o irmão hein, bem colocado na sociedade sucedido no trabalho será que não estou explorando o outro irmão ou a outra irmã às vezes que hum, não teve a mesma oportunidade ou a mesma chance que eu como eu me comporto diante das pessoas fracas explorando o protegendo no evangelho temos os anciãos pegando uma mulher adúltera em lugar de proteger em lugar de confortar esta mulher ajudá-la a sair daquele contexto buscaram ainda não sei como se fala em português em França a gente fala enfonce ainda e, e, e zombar dela buscando a morte dela ao passo que eles mesmos não eram melhores Jesus tomou também a defesa da mulher Daniel também na primeira leitura tomou a defesa de Susana somos como cristãos convidados a nos colocarmos no lado de Daniel lado de Jesus lado de Deus tendo compaixão misericórdia protegendo a humanidade fraca a humanidade fraca caminha com Deus Deus aliás São Paulo fala quando eu sou fraco aí eu sou forte Deus se manifesta mais na nossa fraqueza não é na nossa soberba nem nossos arrogância isso nos afasta de Deus este sacrifício te louvou Aceita e benignamente, Senhor, e poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Este sacrifício de louvor aceita e benignamente. Benignamente, Senhor, eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Este sacrifício de louvor, aceita e benignamente, Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido Este sacrifício de louvor Aceita e benignamente, Senhor oferta um sacrifício de louvor invocando o nome santo do Senhor este sacrifício de louvor aceita e benignamente Senhor Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos esse sacrifício, 
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que ao celebrarmos os santos mistérios, apresentemos como fruto da penitência corporal a alegria e a pureza do Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa, de coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamos-nos para celebrar os mistérios pascais, que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O Sana, o Sana, o Sana nas alturas, o Sana. Osana, Osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Osana, Osana, Osana nas alturas, Osana, Osana. Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se tornem para nosso corpo E o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo... Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, 
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, como o Papa Francisco como nosso bispo Odilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Os nomes aqui mencionados... Antônia Claudete Ivone da Silva Luciana Moreira Miguel Dias João Francisco Alves Drauzio Ferreira Clotilde Barba Gabriel Machado Vandeilson Barros Celestino Leite Osvaldo Moreira, Renata Moreira, Miguel Dias, Edilmar Oliveira, todos os falecidos de nossas famílias, os falecidos que vocês mencionaram aqui, também na página do Facebook, alguns nomes que o Pai Tarcísio também colocou, Francisco, João Silva, Emília, Vitori, Vitoriano, Elvira, Lopes, Ivanor, Edison, Maria Bueno, Maria Galiono, o seu Antônio, que faleceu hoje. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, como os santos apóstolos, são Paulo e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos, concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem três é minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Jesus Cristo sejam fonte de vida nova para cada um de nós, seja fonte de de esperança para nossas famílias, fonte de saúde para os doentes, fonte de vida eterna para os falecidos. Amém. Deus é rico em misericórdia. Seu amor é grande assim por nós Nas amarras da antiga morte Nos livrou, pois ouve nossa voz Este amor está em Jesus Cristo Que por nós morreu e ressurgiu A direita de Deus Pai se encontra e do céu as portas nos abrir Este é o amor de Deus por nós Caminha conosco Visita seu povo Amor de Deus por nós Este é o amor de Deus por nós Caminha conosco, visita seu povo, amor de Deus por nós. Quando o povo andou em maus caminhos, praticando a infidelidade, Deus envia os seus mensageiros. Para conduzi-los à verdade Mas em nada adianta o envio E vem logo a 
escravidão O amor de Deus nunca se cansa Promovendo a libertação Este é o amor de Deus por nós Caminha conosco Visita seu povo Amor de Deus por nós Este é o amor de Deus por nós Caminha conosco Visita seu povo Amor de Deus por nós Oremos Revigorados, ó Deus, pelos benefícios deste sacramento, nós vos pedimos que ele nos purifique sempre dos vícios, para que, seguindo o Cristo, corramos ao vosso encontro por Cristo, nosso Senhor. Amém. Estamos no final de nossa celebração e vamos terminar pedindo também o socorro de nossa mãe, que ela reze por nós, reze por nossa humanidade, reze por todos os doentes. E sabendo que o Edilmar, que faleceu há nove dias, tem a mulher também, Liliana, lá no hospital. Então, estamos rezando também por Liliana, rezando pela família, Sétimo dia da Clotilde de Barba, nossos sentimentos a vocês, familiares, a todas as famílias dos falecidos, nossos sentimentos. Hoje é aniversário da Zita Marinho, então rezamos também por ela, para que Deus lhe conceda saúde, felicidade. Juntos na fé e na esperança, supliquemos a Deus pela intercessão de nossa mãe Ave Maria cheia, cheia de, de graça, graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Fique em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Venham todos, vocês venham todos, reunidos no só coração. De mão dadas formando aliança Confirmados na mesma missão De mão dadas formando aliança Confirmados na mesma missão Em nome de Cristo que é nossa paz Em nome de Cristo que a vida nos traz Do que estava dividido Unidade Ele faz Do que estava dividido Unidade Ele faz Venham todos vocês, meus amigos Caminhar com o Mestre Jesus Ele vem revelar a Escritura Como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura Como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo que é nossa paz em nome de Cristo que a vida nos traz Do que estava dividido Unidade Ele faz Do que estava dividido Unidade 